ഹലോ എല്ലാവർക്കും എക്കോ ഹാപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിങ്ക്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് മോഡലാണ് കിങ്ക്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് മോഡൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോൾ ആൻഡ് സ്യൂസി ആണ് പ്രൈസ് റീജിറ്റി ഒളികോപ്പളി മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് റീജിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന മോഡലാണിത് ജനറലി വെൻ എ ഫേം ഇൻക്രീസസ് ഇസ് പ്രൈസ് ടു ഗെറ്റ് മോർ റവന്യൂ ദ അതർ ഫേം വിൽ നോട്ട് ഫോളോ ദർ വിൽ ബി എ ഹ്യൂജ് ഫോൾ ഇൻ ദ റവന്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ദാറ്റ് ഹാഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൈസ് അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ഫാം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ റവന്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഫാം മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റേ ഫാംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഫാമാണോ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫാമിൻ്റെ റവന്യൂ കുറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആളുകൾ ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഫാമിൻ ഫാമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൂല മറ്റു ഫാം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ റവന്യൂ കുറയും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് വൺ ഫാം റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ദ റൈവൽ വുഡ് ഓൾസോ ഫോളോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രലൈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗെയിൻ ഫ്രം ദ പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫാമും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും അതുവഴി ആർക്കും അധിക പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അവർക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോകും അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗെയിന് In the two situations, the demand curve of the oligopolistic firm has a king at the prevailing market price which explains the price rigidity. In these two situations, the oligopolistic firm has a demand curve king at the prevailing market price. That is the price rigidity explains the oligopolistic market price. The first feature of the price rigidity is the price rigidity. Uh, there are three type of behavior or action exist in the market when the price and quantity changes when a firm a increases or decreases uh, price rival firm follow the changes or if firm and uh, price increase cheyidalo decrease cheyidalo rival firm adu follow cheyunu when a firm increase or decreases price rival firm do not follow the change or firm pa price increase or decrease cheyidalo rival firm adu follow cheyunnilla nanu parayunnathu moonamathu when rival firm do not follow price increases but follow price decrease adha rival firm ivide price increase follow illa pache price decrease follow cheyunu ee moonu type of behavior aanu price um quantity um change cheyumbol oligopolistic market le firms ne pradhanamayittu undavunnathu ini king demand curve model graph ilude explain cheyam ഇവിടെ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് പ്രൈസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ക്യു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഒറിജിനൽ ലോ ഉണ്ട് ഒ ക്യു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് എയിലാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് കിങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് പ്രൈസ് എബോവ് പി അതർ ഫാം ഡു നോട്ട് ഫോളോ ഫാം ലൂസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ദസ് എബോവ് പി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് വെരി ഇലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ ഫാം ഒരു ഫാം ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസായ പീനേക്കാൾ മുകളിൽ റേസ് ചെയ്താൽ മറ്റ് ഫാമുകളൊന്നും അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് റേസ് ചെയ്ത ഫാമിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് എബോവ് പി എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് വെരി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ആ പിയുടെ മുകളിൽ അതായത് ഫിഗറിൽ പീൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കർവ് വെരി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഓഫ് എ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആ പോയിൻ്റ് എൻ്റെ റൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കർവ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇഫ് വൺ ഫാം റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഓൾ ഫാം ഫോളോ ഇറ്റ് സോ സെയിൽസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓൺലി സ്ലൈറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാം അവരുടെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാമും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ഫാമും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ റവന്യൂ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ സെയിൽസൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റിലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ മാർജിനൽ റവന്യൂ കർവ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് കോമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു സെഗ്മെൻറ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡി സി ഈസ് എം ആർ വൈൽ ടു ദ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇ എഫ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി കാണാൻ പറ്റും എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ എം ആർ കർവ് ഡി സി ആണ് റൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ എം ആർ കർവ് ഇ എഫ് ആണ് thus for the endier king the demand curve the
the king did, uh, king in the demand curve produce a discontinuity in the mr curve between point c and e at output q e demand curve ile king king aan uh, mr curve ile discontinuity undakunathu adu namaku discontinuity kaanan pattunathu c and e inna point ilana നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ഫേം എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എം സി എം ആറിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ എം സി ആൻഡ് എം ആർ ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻ ഓഫ് എം ആർ കെർവിലാണ് എം ആർ കെർവിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷനാണ് എം സി എം ആർ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സി ഇൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിങ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഒരു ഈ ഫേമിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂയിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കിങ്ങിലാണ് ഇഫ്റ്റ് എം സി കർവ് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻ്റ് സി ആൻഡ് ഇ ഓൺ ദ എം ആർ കർ ദ ഫേം വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ പ്രൈസ് ആ എം സി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസിൽ ഒന്നും ഫാമ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടോ പ്രൈസോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു ഫാം ഇപ്പം പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മറ്റേ ഫാം അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിന് ലോസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാം റെഡ്യൂസ് പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മറ്റേ ഫാമെല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് വലിയ റവന്യൂവിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിറ്റിസിസമാണ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവൽ ഫാം ഓൺലി ഫോളോ പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ടു ഇമ്പരിക്കൽ ഫാംസ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പരിക്കൽ അല്ലാത്ത അസംഷനാണ് പിന്നെ ഈ മോഡൽ നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസ